बिस्मिल्लाम असलाकुम एन के न्यूज के साथ मैं हूँ रिया चौधरी बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें सबक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिकी को मुबैना आडियो सामने आ गई मुबैना आडियो लीक में साकिब निसार ने कहा कि ख्वाजा एक बात कहना चाहता हूँ इस पर ख्वाजा तारिक ने हाँ में जवाब दिया साकिब निसार ने कहा कि एक जजमेंट जरूर देख लेना सात मेंबर जजमेंट है जिस पर ख्वाजा तारिक ने सवाल किया की कि कितनी जी सबक चीफ जस्टिस ने कहा की जी ये सोमोटो है ग नंबर चार ऑफ दो हजार दस सर ये सात मेंबर जजमेंट दो हजार बारह सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर पाँच सौ तिरपन पर रिपोर्टेड है ख्वाजा तारिक ने कहा कि अच्छा जी मैं देख लूंगा इस पर साकिब निसार ने कहा कि आपका जो भी वकील है उसे कहीं जरा ये देख लें उसमें ही भाई अगर चलो खैर अब आप वो पढ़ोगे तो खुद पता लग जाएगा इस पर ख्वाजा तारिक ने कहा कि मैं पढ़ लूंगा मैंने वो सात मेंबर बेंच वाली जजमेंट भी देख ली है इसमें उन्होंने कहा की जब तक एक्ट नहीं बनता उसे अगर आप गौर से पढ़े तो क्लास थ्री में है साकिब निसार ने जवाब दिया की जी जी ख्वाजा तारिक ने इस पर कहा की इसमें उन्होंने रस्ता भी दिया हुआ है वो देख लेना जरा साबित चीफ जस्टिस ने कहा कि जी सर मैंने देखा है वही तो हमारे पास वे आउट है इस पर ख्वाजा तारिक ने कहा कि वो वे आउट है साकिब निसार ने कहा कि वही तो वे आउट है वरना तो केस ही नहीं बनता इस पर ख्वाजा तारिक ने कहा कि हाँ जी बिल्कुल ठीक है मैं ये भी देख लूंगा सवात धमाके में हमले के शवाहिद नहीं मिले धमाका शॉर्ट सर्किट से हुआ डीपीओ पी शफी गंडापुर ने कहा कि सवात के इलाके कबल में सीटीडी थाने में होने वाला धमाका शॉर्ट सर्किट के बायस हुआ एक धमाके के 12 मिनट बाद दूसरा धमाका हुआ डीपीओ ने कहा कि तीन शहरियों की मैयतें वर्षा के हवाले कर दी गई माहरीन ने क्राइम सीन का मुआयना किया धमाके में किसी खुदकुशी या हमला आवर की शवाहिद नहीं मिले दूसरी जानब कबल धमाके की तहकीकत के लिए दो रुकनी कमेटी तश्ल दे दी गई पूरी सराय के मुताबिक धमाके की तहकीकत के लिए कायम कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला आबिद मजीद और डी आई टी स्पेशल ब्रांच शामिल है तहकीकती कमेटी जो बकुआ ऐसी मिलने वाले शवाहिद का जायजा लेगी कमेटी को तहकीकत जल्द मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गयी वाज या रहे के सवाल के इलाके कबल में सी टी डी थाने में होने वाले धमाके ऐसी सी टी डी के दो अफसर समेत पंद्रह अहकार शहीद जबकि सतावन जख्मी हुए आसिफ जरदारी कहते हैं मजबूरी के तहत एतहादी हुकूमत का हिस्सा बने जरदारी हाउस में कारकुनों से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी का कहना था कि हम मौजूदा हुकूमत का हिस्सा ना बनते तो 2035 तक वही टोला इकतदार में रहता उनका कहना था कि सबका हुक्मरान टोला मुल्क में बादशाहत कायम करना चाहता था फारिग की गई हुकूमत इकतदार में रहती तो हम दुनिया में किसी को मुँह दिखाने के काबल नहीं रहते उन्होंने कहा की हालिया तूफानी बारिशों ने सिंध का स्ट्रक्चर तबाह कर दिया जिसे बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं मुल्क की मुशी बदहाली और बेरोजगारी का अंदाजा है इकतदार में आए तो कार देंगे आसिफ जरदारी का कहना था कि आंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी बनाएगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वजे आजम होंगे आपने जिस तरह मेरा साथ दिया अब बिलावल भुट्टो और आसिफा का साथ दें इमरान खान का कहना है इंतबात से नकार हुकूमत का आयन पर हमला है ताकत का सर चश्मा आवाम है लाहौर में सहाफियों से गुफ्तु करते हुए इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कौमी को उम्मीदों का महवर है मुल्क में जारी बहराना का वाहद हल जमहूर से रजू है दस्तूर पाकिस्तान के रोज से इकतदार आला का मालिक अल्लाह तला अख्तियार का सर चश्मा आवाम है इमरान खान ने कहा की आवाम अपने अख्तियार को साफ शफाफ तरीके से मंतख नुमाइंदों के जरिए ब्रोकार लाते हैं हकूमत की जानब से इंतबात इनका से इनकार दस्तूर पर हमले के मुतरदिफ है शिकस्त के खौफ और मफादात के लिए आयन से हराफ के नतज तबाकुन होंगे उन्होंने कहा कि मैं और मेरी जमात वोट का हक गसब करने वालों के हाथों आयन का कतल रोकने के लिए मैदान में है असम्बलियों की तहलील सौ फीसद आयनी जमहूरी रास्ता है इमरान खान का कहना था की पी टी आई के क्याम का मकसद इंसाफ का क्याम कानून दस्तूर की हुक्मरानी है उन्नीस सौ छियानवे ऐसी आज तक पी टी आई ने पुरान जमहूरी आयनी जदोजहद की इंतबात मेरी या तहरीक इंसाफ की नहीं मुल्क कौम की जरूरत है सबक वजर आजम ने कहा की इंतबात के लिए मुकम्मल तैयार है अलतबा की गैर आयनी कोशिश की मसम्मत करेंगे शेख रशीद का कहना है आर्मी चीफ का दौरा चीन मुल्क की खारजा पॉलिसी का तयन करेगा समाजी रबते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने ट्वीट में शेख रशीद का कहना था कि हकूमत अदलिया को धमकियां देने की बजाय आयनो कानून का एहतराम करे वरना ये आयन और कानून के शिकंजे में पहले ही खुद आ चुके हैं इलेक्शन में जाना सियासी खुदकुशी करने ऐसी बेहतर है मौलाना फजल रहमान वहाँ ले जाकर मारे गए जहाँ कोई नहीं बचाएगा उन्होंने कहा की आसिफ जरदारी बिलावल भुट्टो को वजे आजम देखना चाहते हैं लेकिन अप्रैल के महीने में गुरबत के हाथों ठट्ठे की साहली पट्टी में इकतालीस लोगों ने खुदकुशी 
खुशी की सारी शरीफ फैमिली ने घर की चार दीवारी के अंदर ईद उल फितर की नमाज अदा की सबक वजीर दाखिला का कहना था की जरदारी ने नाकामी का सारा मलबा शहबाज शरीफ आरोप डाल दिया है खुद नेक परवीन बनकर बैठ गया इलेक्शन पूरा हो या पंजाब का होकर रहेगा बिलावल न सारी दुनिया ऐसी पाँच डॉलर इमदाद लाया न आई एम एफ ऐसी मसला हल करवाया अदलिया की गिरदार कशी की जा रही है सरबरा अवामी मुस्लिम लीग ने मजीद कहा की शहबाज शरीफ वजीर दाखिला वजीर कानून और मौलाना फजल रहमान समान बात ने कौम योम नजात की तैयारी करें अदलिया का फैसला न माना तो इमरान खान की कॉल देगा और सारी कौम सड़कों पर होगी अब तक के लिए इतना ही देखते रहिए एन के न्यूज